ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு படிக்கட்டு சேனல் இன்றைக்கி வந்து நம்ம யாரை பார்க்க வந்தால் கரச குலத்தில் இருக்க தீபக அண்ணனை பார்க்க வந்துருக்கோம் இதுக்காக நீங்கள் உங்களை பார்க்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு சர்ச்சைக்குரியான விஷயம் வந்து கவர்மெண்ட்டில் வந்து போய்கிட்டு இருக்கு இந்த ஜல்லிக்கட்டு காலை வந்து எல்லோரும் வந்து வளர்க்குறாங்க இது வந்து இப்போ ஆன்லைன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சொல்லிட்டு ஒன்று சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து நல்லதாக கெட்டதான்னு சொல்லிட்டு அண்ணன்கிட்ட வந்து நான் பேசியிருந்தேன் ஸோ இதை பற்றி நம்ம வந்து பேச வந்துருக்கோம் அவங்க வந்து இந்த டீட்டெயிலை வந்து ஃபுல்லாக சொல்கிறாங்க அவங்க சொன்னப்போ வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது இது வந்து ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயந்தான் ஆனால் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு நீங்கள் கேளுங்க உங்களுக்கு அது விஷயம் வந்து நிறைய புரியும் அப்புறமேட்டு நீங்கள் வந்து ஆன்லைன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணலாமா வேண்டாமா நீங்களே வந்து முடிவு பண்ணிக்கோங்க தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உலகத்தில் உள்ள தாய் தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கம் இன்னைக்கு எதை பற்றி பேச போகிறோம்னா கடந்த சில நாட்களாக ஒரு சர்ச்சைக்குரிய பேச்சு ஜல்லிக்கட்டு வட்டாரங்களில் பேசப்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆன்லைன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இது நல்லதா கெட்டதா அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டா இது முழுக்க முழுக்க நம்முடைய நாட்டு மாட்டு இனங்கள் இனங்களின் பெருக்கத்திற்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஜல்லிக்கட்டு என்ற வீர விளையாட்டை அழிக்கக்கூடிய விஷயமா தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்குறோம் இந்த ஆன்லைன் ரிஜிஸ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு பின்னாடி இது ஒரு பெரிய பன்னாட்டு சதியே வந்து செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு இது இன்றைக்கி நேற்று செயல்பட்டதில்ல இந்த பன்னாட்டு பால் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் வந்து பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே இந்த வெண்மை புரட்சி அப்படின்னு ஒன்றா இந்தியா போன்ற நாடுகளில் உள்ளே கொண்டு வந்து பால் உற்பத்தியில் பல கோடி ரூபாய் வந்து அவன் வருமானம் எடுத்துக்கிறதுக்காக செய்யப்பட்ட விஷயந்தான் அந்த நிகழ்வு அப்படின்னே நம்ம கருதலாம் இதற்கான முயற்சியை இதற்கான முதல் முயற்சியை அவன் என்ன செய்கிறான்னா பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே பன்னாட்டு கலப்பின மாடுகளை வந்து இறக்குமதி செய்கிறான் அது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஹோல்ஸ்டைன் ஃபெர்சியன் ஜெர்சி போன்ற அதிகமாக பால் தரக்கூடிய அதே அதிகமாக நோயும் தரக்கூடிய ஒரு மாட்டு இன வகைகளை இறக்குமதி செஞ்சுருக்கான் இது எதுக்காகன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அவன் வந்து பால் உற்பத்தி மூலம் அதிகமாக அவன் வருமானம் பெறுவதுக்காகவும் அந்த பால் மூலியமாக தரக்கூடிய நோய்க்கு அவனே மருந்து மூலியமாக மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் மூலியமாக பல கோடி ரூபாய் அவன் வந்து வருமானம் ஈட்டுவதற்காகத்தான் இந்த பன்னாட்டு கலப்பின மாடுகளை வந்து இந்தியா போன்ற நாடுகளில் வந்து அவன் இறக்குமதி செஞ்சுருக்கான் இந்த கலப்பின மாடுகள் மூலம் முழுமையாக அவன் பலன் பெறுறதுக்கு தடையாக இருக்கிறது எதுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம நாட்டின மாடுகள் அந்த நாட்டின மாடுகளை இவன் அழித்தா தான் அவன் முழுமையாக அவனோட ஆதிக்கத்தை இங்கே வந்து கால்பதிக்க முடியுன்ற ஒரு கட்டாய சூழ்நிலைக்கு அவன் தள்ளப்பட்டுட்டான் அதன் விளைவு தான் நம்ம ஜல்லிக்கட்டு அதன் அதாவது நாட்டு மாட்டு இன பெருக்கத்திற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஜல்லிக்கட்டு காளைகள் பூச்சிக்காளைகளை வந்து ஒழிச்சுட்டா அவன் வந்து அவன் விருப்பப்படி பன்னாட்டு கலப்பின மாடுகளை இறக்குமதி செஞ்சு மட்டுமல்லாமல் அவன் வந்து உரை விந்துக்கள் மூலம் இந்த சினை ஊசி செலுத்தி அவன் வந்து பன்மடங்கு பலன் பெறுறதுக்கு அவன் திட்டமிட்டுட்டான் இந்த நாட்டு மாட்டு இனத்தை அழிக்கணும்னா முதல்ல அது சம்மந்தப்பட்ட அதாவது அது சார்பாக அதை சார்ந்து நடக்கக்கூடிய வீர விளையாட்டுகளை வந்து அவன் முதல்ல ஒழிக்கணும் அப்படி ஒழிக்க போகணும்னா தமிழ்நாட்டில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஜல்லிக்கட்டு அப்படின்ற ஒரு வீர விளையாட்டு பாரம்பரியமாகவும் கலாச்சாரமிக்கமாகவும் நடந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கு இதை ஒழிச்சா தான் அவன் நாட்டு மாட்டு இனங்களை வந்து அவன் கட்டுக்குள்ளே கொண்டுட்டு வந்து கட்டுப்படுத்தி கலப்பின மாடுகளை பன்மடங்கு பன்மடங்கு வந்து இனப்பெருக்கம் செஞ்சு அது மூலியமாக பலன் அடைய முடியும் இதுதான் அவனோட நோக்கமே அதுக்கு அவன் நேரடியாக வந்து நம்ம ஜல்லிக்கட்டை வந்து தடை செஞ்சிட முடியாது காரணம் என்னென்னா ஒரு மாநில அரசில் பாரம்பரியமிக்க கலாச்சாரம் மிக்க ஒரு விளையாட்டை வந்து யாரும் வந்து எடுத்தடுப்புலேயே வந்து தடுத்துட முடியாது அவன் அதுக்காகத்தான் பல வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இந்த அமெரிக்காவில் விலங்குகள் நல ஆர்வலர்கள் அதாவது வளர்ப்பு பிராணிகளை வந்து காப்பாற்றுவது போல் வந்து ஒரு இயக்கம் ஆரம்பித்து ஒரே நாளில் பல்லாயிரம் வளர்ப்பு பிராணிகளை கொன்ற ஒரு நிறுவனத்தை அவன் தேர்ந்தெடுக்கிறான் அவன் தான் வந்து இந்த பீட்டான்னு சொல்லக்கூடிய பீப்புள் ஃபார் த எத்திக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அவனையும் இந்தியாவில் ஒரு அமைப்பு ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏடபிள்யூபிஐ அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அனிமல் வெல்ஃபேர் போர்ட் ஆஃப் இந்தியா இது ரெண்டு பேர்த்தையும் அவன் வந்து துணையாக எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஜல்லிக்கட்டுக்கு எதிரான ஆதாரங்களை வந்து திரட்டுறதுக்கு பல வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அவன் அனுப்பிச்சி வச்சுட்டான் 
அதன் விளைவாக தான் வந்து நம்ம முதல் முதல்ல ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் ஜல்லிக்கட்டு தடைன்னு கொண்டு வர்றதுக்கான காரணியாக இருந்தது வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த விலங்குகள் நல ஆர்வலர்கள் இவை எப்படா இந்த ஜல்லிக்கட்டில் வந்து மா மாடு பாதிக்கப்படுது மாடு சாகுது மனுஷன் சாகுறியா அப்படின்னு மனுஷன் மேலேயும் மாட்டு மேலேயும் அக்கறை வச்சு பல ஆதாரங்களை திரட்டி உச்ச நீதிமன்றத்தின் மூலியமாக வந்து முத முத வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் நம்மளுக்கு தடையை வாங்குகிறேன் ஆனால் நான் முன்னமே சொன்ன மாதிரி ஒரு மாநில அரசில் பாரம்பரியம் பாரம்பரியமிக்க கலாச்சாரமிக்க ஒரு எந்த ஒரு விளையாட்டையோ இல்லை கலாச்சாரமிக்க ஒரு பண்பாட்டையோ வந்து அழிச்சிட முடியாது அதனால் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா உச்ச நீதிமன்றம் வந்து இதை முற்றிலுமாக வந்து நிறுத்த முடியாது ஆனால் வந்து முறைப்படுத்தி நடத்திக்கிங்க அப்படின்ற சொன்னதன் அடிப்படையில் தமிழக அரசானது ஒரு இருபத்தி மூன்று விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு அன்றைக்கி சட்டத்திட்டங்களை கொண்டுட்டு வந்து ஒரு ஒழுங்கு நெறிமுறைகளை கொண்டுட்டு வந்து சல்லிக்கட்டை வந்து நடத்திக்கிறதுக்கு அனுமதி கொடுத்தாங்க அதன் அடிப்படையில் ரெண்டாயிரத்தி ஏழிலிருந்து தொடர்ச்சியாக சல்லிக்கட்டானது ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயமாக போய்கிட்டே இருந்தது இதுக்கிடையில் இந்த பன்னாட்டு நிறுவனங்களுடைய அழுத்தம் காரணமாக பீட்டா ஏடபிள்யூபிஐ போன்ற விலங்குகள் நல ஆர்வலர்கள் மறுபடியும் வந்து ஜல்லிக்கட்டுக்கு எதிரான ஆதாரங்களை திரட்டுறதுக்கு முயற்சி செஞ்சாங்க பொய்யான ஆதாரங்களை வந்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் கொடுத்து மறுபடியும் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து ஜல்லிக்கட்டுக்கு முற்றிலுமாக தடை வாங்கினாங்க விளைவாக ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுகளில் வந்து முற்றிலுமாக ஜல்லிக்கட்டானது தமிழ்நாட்டில் நடைபெறாமலே இருந்துச்சு இதனால் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த காலை வளர்ப்போர்கள் விவசாயிகள் அவன் என்ன செய்கிறான்னா ஜல்லிக்கட்டு இல்லாதனால நிறைய மாடுகள் வந்து அழியக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு அன்றைக்கி தள்ளப்பட்டுருச்சு அடி மாட்டுகளுக்கு ஏற்றி விற்க வேண்டிய கட்டாய சூழ்நிலையில் வந்து விவசாயிகள் தள்ளப்பட்ட இந்த காலகட்டத்தில் இந்த பன்னாட்டு பால் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் மற்றும் இந்த ஏடபிள்யூபிஐ பீட்டா போன்றவர்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்ட நேரத்தில் வந்து ஒரு பெரிய பேரதிர்ச்சி அவங்களுக்கு வந்து காத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அதுதான் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் தமிழனை உலகமே திரும்பி பார்க்க வச்ச விஷயம் நம்முடைய தமிழகத்தின் பாரம்பரியமிக்க கலாச்சாரமிக்க நம் நாட்டின மாடுகளை மீட்டெடுக்கவும் அதன் வாயிலாக நம் ஜல்லிக்கட்டை மீட்டெடுக்கவும் மாணவ மாணவிகள் தன்னலச்சியாக எழுந்த போராட்டத்தினால உலகத்தில் உள்ள ஒட்டுமொத்த தமிழர்களும் கடைக்கோடியில் வாழ்கிற தமிழர் முதற்கொண்டு போராட்டத்தின் காலத்தில் இறங்கி நமக்கு போராடி பெற்றுத்தந்த அந்த வெற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்க ஜல்லிக்கட்டு இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்கு பிறகு இந்த ஜல்லிக்கட்டுக்கான தடைக்கு பிறகு நம்ம வந்து ஜல்லிக்கட்டை இன்றைக்கி ஆண்டுதோறும் சிறப்பான முறையில் கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கோம் இது வந்து இந்த பன்னாட்டு பால் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் மற்றும் இந்த பன்னாட்டு சினி ஊசி தயாரிப்பு நிறுவனங்கள்லாம் வந்து கொந்தளிச்சு போய் எப்படியாவது நம்ம அந்த நாட்டு மாட்டு இனத்தை அழித்தா தான் நம்ம மீண்டும் வந்து நம்ம முழுமையாக கால் பதித்து நம்மளுடைய பால் உற்பத்தியை பெருக்கி அதன் மூலிமா நோயை பரப்பி அந்த நோய்க்கான மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் மூலிமாவும் பல கோடி ரூபாயை ஈட்டணும் அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக இனிமேல் இந்த பீட்டா போன்ற ஏடபிள்யூபிஐ போன்ற விலங்குகள் நல ஆர்வலர்களை நம்பி பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு நேரடியாக அவன் வந்து கிளம்புறங்கிறேன் எப்படின்னா பொதுவாகவே சொல்லுவாங்க இந்த நாய்க்கு எலும்பு துண்டை விட்டு இருந்துச்சா எப்படி கவுறதுக்கு ரெடியாக இருக்குமோ அது மாதிரி நம்ம அரசியல்வாதிகள் வந்து லஞ்சம் ஊழல் அப்படின்ற ஒரு சொல்லுக்கு வந்து அவங்க கட்டுப்பட்டு இன்றைக்கி வந்து பன்னாட்டு நிறுவனங்கள்கிட்ட பல கோடி ரூபா வந்து வாங்கிக்கிட்டு இன்றைக்கி வந்து நம் நாட்டு நம் மாடுகளை வந்து அழிக்க திட்டமிட்டு ஒரு மத்திய அரசு மூலிமா ஒரு திட்டத்தை வந்து எல்லா மாநிலங்களுக்கும் அதாவது இந்தியாவில் உள்ள எல்லா மாநிலங்களும் இது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் கிடையாது இந்தியாவில் உள்ள ஒவ்வொரு மாநிலங்களுக்குமே இந்த வந்து அந்த இந்த சட்டம் வந்து பிரகடனப்படுத்த சொல்லி வலியுறுத்த சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு இந்த மத்திய அரசு அதன் அடிப்படையில் தமிழகத்தில் கடந்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது ஜூலை மாதம் தமிழ தமிழக சட்டமன்ற கூட்டத்தொடரில் ஒரு சட்டம் வந்து நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு அந்த சட்டம் என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா போவைன் ப்ரீடிங் ஆக்ட் டூ அதாவது தமிழ்நாடு கால்நடை இனப்பெருக்க சட்டம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இந்த சட்டம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம மாட்டின் நாட்டின மாட்டின் மீது அக்கறை கொள்வது போல் அதாவது அவன் என்ன சொல்கிறான்னா பொலி காளைகள் பூச்சி காளைகளாக வளர்க்கக்கூடிய காளைகள் வந்து நல்ல ஆரோக்கியத்தோடு இருந்தால் தான் நல்ல கன்றுகள் பிறக்கும் அதனால் நோயுற்ற காளைகளும் வயதான காளைகளும் இதுக்கு வந்து தகுதியற்ற காளைகள் அப்படின்னு அவன் நிர்ணயம் செய்கிறான் இந்த சட்டத்தில் முதல் சொல்கிறதே அதுதான் அப்படி அவை நிர்ணயிக்கப்பட்ட அந்த வயதான காலையிலையும் நோயுற்ற காலையில் நம்ம வளர்த்துக்கிட்டு வந்தோம்னா அந்த விவசாயிக்கு அபராத தொகையும் தண்டனையும் கொடுக்குறாங்க அது குறைந்தபட்ச அவத அபராத தொகையெல்லாம் கிடையாதுங்க ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் அபராத தொகை ஒரு விவசாயி ஐம்ப
அப்ப இது முற்றிலுமாக இந்த நாட்டு மாட்டு இனத்தை வந்து அழிக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வாக தான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் அது போக வந்து சிறை தண்டனை ஐந்து வருஷம் அப்படின்போது எந்த ஒரு விவசாயியும் பயப்பட தான் செய்வேன் ஏன்னா இன்றைக்கி நிலைமைக்கு வந்து ஒரு விவசாயியோட வாழ்வாதாரம் வந்து அன்றாடம் ஒரு முந்நூறுரூவாலேருந்து ஐநூறுரூவா இருந்தால் தான் அவன் பொழப்பு நடத்தணும் போது அவன் குடும்பத்தை காப்பாற்றணும் போது அவன் சிறை தண்டனை அனுபவிச்சுட்டு சிறைக்குள்ளே இருந்தான்னா அவன் குடும்பத்தை யார் காப்பாற்றுறது அதுக்கு பயந்துக்கிட்டாவது என் மாட்டை வந்து கண்டிப்பாக கண்டிப்பான முறையில் அழிச்சிருவேன் அப்படின்ற ஒரு நோக்கத்தோடு இந்த திட்டம் வந்து செயல்பட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்குது ரெண்டாவது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த பன்னாட்டு சினை ஊசி தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு மத்திய அரசு மூலியமாக ஒரு திட்டத்தை கொண்டுட்டு வர்றாங்க அது என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்னி வருங்காலங்களில் இந்த சினை ஊசி மூலியமாக அதாவது இந்த ஹோல்ஸ்டெயின் ஃபெர்சியன் ஜெர்சி போன்ற காளைகளிலிருந்து பெறப்பட்ட விந்தணுக்கள் உரை விந்தணுக்களை ஊசி மூலியமாக செலுத்தி வெறும் பெண் பசுக்கள் மட்டுமே ஈனக்கூடிய ஊசிகளை வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க இந்த திட்டத்தின் மூலிமா இதனால் நாளைக்கு காலப்போக்கில் வந்து தமிழகத்தில் காளைகளே இல்லாத தமிழகமாக இது வந்து மாறப்போகுது அப்போ அவனோட நோக்கம் நிறைவேற போகுது சல்லிக்கட்டு வந்து காளைகள் வந்து கண்டிப்பான முறையில் அழிக்கப்படும் நம் நாட்டின மாடுகள் அழிக்கப்படும் இது தான் அவனுடைய நோக்கமாக இருக்குது ஆனால் அன்னைக்கு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் கால்நடை துறை துணை இயக்குனராக இருந்த கேப்டன் லிட்டில் உட் அப்படின்ற ஒரு ஒருத்தர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா ஒரு புஸ்தகம் எழுதியிருக்கார் அந்த நூலில் வந்து அந்த நூல் எதை பற்றி இதுனா தென்னிந்திய கால்நடைகள் அப்படின்னு ஒரு சொல்லக்கூடிய ஒரு நூல் அதில் அவர் குறிப்பிட்டிருக்காரு தமிழகத்தில் வந்து காளை கன்றுகளுக்கு காளை மாடுகளுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் தர்றாங்க அது எப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பசு ஈனக்கூடிய காளை கன்றுகளுக்கு முழுவதுமாக அந்த பசுவிடமிருந்து பால் குடிக்க அவங்க அனுமதிக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் சத்துமிக்க உணவுகள் அதாவது இந்த டெல்டா பகுதியில் அறுவடை காலங்கள் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த நெற் நெர்ம நெற்பயிரோட தாள்கள் மற்றும் அந்த மண்டி கிடக்கிற புல் புல்வெளிகளில் வந்து அந்த பசுக்கள் அதாவது காலங் காலங்கன்றுகின்ற பசுக்களை மட்டுமே வந்து மேய்க்கிறதுக்கு அனுமதிக்கிறாங்க பசுக்கள் இந்த பசு கன்றுகள் இந்த பசுக்களுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் தரமாட்டேன்றாங்க அப்படின்னு ஒரு பதிவை வந்து அவர் செஞ்சு பதிவு செஞ்சுருக்கார் இதை வந்து நம்ம அன்னைக்கு இருந்த நிலைமையை பார்த்துக்குங்க இன்றைக்கி இருக்கிற நிலைமையை பார்த்துக்குங்க இன்றைக்கி வந்து ஆண்களே இல்லாத பெண்கள் மட்டும் இந்தியாவிலேயோ இல்லை தமிழ்நாட்டிலேயோ இருந்தால் என்ன ஒரு நிலைமை வருமோ அதே நிலைமை தான் இன்றைக்கி நம்ம மாடுகளுக்கு நடந்துக்கிட்டு இருக்குது நாளைக்கு மனுஷனுக்கு நடக்க போகுது இது தான் இன்றைக்கி உரிய நம்ம வந்து சந்திக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய இக்கட்டான சூழ்நிலைன்னு கூட சொல்லலாம் காலப்போக்கில் இதே நிலை நீடிக்குமானால் இந்த சினை ஊசி தயாரிப்பு நிறுவனங்கள் வந்து தனியாருக்கு தாரவாக்கக்கூடிய சூழ்நிலைக்கும் போயிடுவாங்க அப்படி சூழ்நிலைக்கு போகும்போது நாளைக்கு காளைகளே இல்லாத தமிழகம் வந்து நாளைக்கு எதை நம்பி பசுக்கள் வாழப்போகுதுன்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா நம்மளும் இருக்க போகிறோம்னா இந்த சினை ஊசியை நம்பி தான் இருக்க போகிறோம் அப்போ இந்த சினை ஊசி நிறுவனங்கள் நிர்ணயிக்கக்கூடிய விலையத்தை நம்ம வந்து கொடுத்து வாங்க வேண்டிய சூழ்நிலைக்கு நம்ம தள்ளப்பட்டுருக்க போகிறோம் அப்படி அவை என்ன விலை நிர்ணயிக்க போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஐநூறுரூவாலேருந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா வரைக்கும் ஒரு ஊசியின் விலையை நிர்ணயிக்கிறேன் இன்றைக்கி வந்து பத்து ரூபாலேருந்து ஐம்பது ரூபா வரைக்கும் நம்ம அருகில் உள்ள கால்நடை மருத்துவத்தை வாங்கி நம்ம சினை ஊசி போட்டுக்கிட்டுருக்கோம் ஆனால் காலப்போக்கில் இது ஐநூறு ரெண்டாயிரம்னு அவன் இஷ்டப்பட்ட விலையை நிர்ணயித்தான்னா நம்ம வந்து அவன் அவனோட வருமானம் வந்து ஆண்டுக்கு எவ்வளோ கோடி ரூபா இருக்குன்றத நீங்களே கணக்கிட்டுக்குங்க அது இன்றைக்கி கணக்கெடுப்பின்படி பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா தமிழகத்தில் ஒரு எண்பது லட்சத்துலேருந்து ஒரு கோடி பசுக்கள் இருக்கிறதா கணக்கெடுப்பு சொல்லிக்கிட்டு இருக்குது அப்படி எண்பது லட்சத்துலேருந்து ஒரு கோடி பசுக்களுக்கு ஆண்டிற்கு ஒரு முறை சினை ஊசி போடுவது மூலிமா அவன் எத்தனை ஆயிரம் கோடி வந்து இதில் லாபம் மீட்டுவான்னு நீங்களே கணக்கெடுக்குங்க பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த பன்னாட்டு பால் உற்பத்தி நிறுவனங்கள் பூராமே ஒரு மனுஷனை வந்து ஒரு வர்த்தக மையமாக பார்க்குறது இதுதான் உண்மை இதுக்கான காரணம் என்னென்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்றைக்கி அன்றாட வாழ்க்கையில் மனுஷனுக்கு வந்து பால் வந்து ஒரு அத்தியாவசியமான உணவுப் பொருளாக விளங்கிக்கிட்டு இருக்கிறது தான் அவங்களோட காரணம் அதனால தான் அவன் வந்து பால் உற்பத்தியில் வந்து வெண்மை புரட்சின்னு ஒன்று உள்ளே கொண்டுட்டு வந்து இந்த ஃபார் ஸ்டாரஸ் என்று சொல்லக்கூடிய திமிலற்ற பசுக்கள் அதாவது ஹோல்ஸ்டெயின் ஃபெர்சியன் ஜெர்சி போன்ற திமிலற்ற ப பசுக்கள் கறக்கக்கூடிய பால் எத்தகையதுன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஏ ஒன் அப்படின்னு சுரக்கக்கூடிய ஒரு கேசின் இந்த பால் சுரக்கக்கூடிய பசுக்களை தான் வந்து அவன் இறக்குமதி செய்கிறான் இதனால் அவனுக்கு என்ன பலன் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது பல நோய்களுக்கு காரணியாக இருக்குது அது எப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாடானது பால்
அதுதான் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பிசிஎம் செவன் சொல்லக்கூடிய பீட்டா கேசோ மர்ஃபைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு செவன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சுரப்பி இந்த சுரப்பி என்ன செய்யுதுன்னா முக்கியமாக சிறு குழந்தைகளுக்கு பெரிய மு முதியவர்களுக்கு அந்த இம்யூனிட்டி பவர் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன செய்யுதுன்னா முதல்ல நீரழிவு நோயாக கொடுக்குது அதாவது சர்க்கரை சத்துன்னு சொல்லக்கூடியது டைப் ஒன் சுகர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நீரழிவு நோயை வந்து முதல்ல கொடுக்குது அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நரம்பு தளர்ச்சி அதுக்கப்புறம் மூளை வளர்ச்சி ஆர்டிசம்னு சொல்லக்கூடிய மூளை மூளை வளர்ச்சி இப்போது கேன்சர் இது மாதிரியான பல நோய்களை வந்து உண்டு பண்ணுது இதனால் அவனுக்கு என்ன பலன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இதற்கான அந்த நோய்களுக்கான மருந்து தயாரிக்கும் நிறுவனங்களையும் அவன் வந்து இங்கே அவன் முதலீடு பங்கீடு செலுத்தி அதன் மூலியமாகவும் பல கோடி ரூபாய் லாபம் பெறுறதுக்காக தான் அவன் இந்த ஏவுன் பா பால் தரக்கக்கூடிய இந்த பன்னாட்டு கலப்பின மாடுகளை இறக்கும் இறக்குமதி செய்கிறான் ஆனால் உலகத்தில் பல நாடுகளில் நம்ம திமுல் உள்ள பசுக்கள் அதாவது ஃபார்ஸ் இண்டஸ்ட்னு சொல்லக்கூடிய திமுல் உள்ள பசுக்கள் அது வந்து ஏ டு என்ற மில்க்கு தான் பாலை தான் வந்து கொடுக்குது அந்த பால் வந்து தாய் தாய்ப்பாலுக்கு நிகரானது அது எந்த ஒரு உபாதைகளையும் கொடுக்கறது இல்லை மற்ற நாடுகள்லாம் வந்து இந்த ஏ டு என்று சொல்லக்கூடிய கேசின் சுருக்கக்கூடிய பால் தரக்கூடிய மாடுகளை வந்து வரவேற்கும் போது நம்ம இந்தியா வந்து ஏ ஒன் சொல்லக்கூடிய நச்சுத்தன்மை கொண்ட நோயை பறக்க போகக்கூடிய ஒரு பால் வகை கொடுக்கக்கூடிய மாட்டை மட்டும் ஏன் வந்து இறக்குமதி செய்கின்றது தான் எங்களுக்கு இந்த கேள்வியாக தெரியுது அதாவது இன்றைக்கி வந்து மத்திய அரசு ஒரு சட்டத்தை குடியுரிமை சட்டம்னு ஒன்று போட்டு வந்தியறியவர்களை வெளியேற்றணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படி வந்தியறியவர்கள் மனுஷன் மட்டும் தானா மாடுகள்னு கிடையா மாடுகளுக்கு கிடையாதா மாடுகள் வந்தேறிய மாடுகளையும் வெளியேற்றுங்க நாங்கள் வந்து சந்தோஷப்படுறோம் நாட்டின மாடுகளை மீட்டெடுங்க ஏன் மற்ற நாடுகளுக்கு இருக்காத அக்கறை வந்து மக்கள்கிட்ட இருக்கிற அக்கறை வந்து உங்கள்கிட்ட இருக்க மாட்டேங்குது அப்போ மக்கள் மூலியமாக உங்களுக்கு யார் செத்தா என்ன என்ன எவன் செத்தா என்ன உங்களுக்கு வந்து பணம் கிடச்சா போதும் உங்கள் வயிறு நிறைஞ்சா போதும்னு நினைக்காதீங்க தயவு செய்து அன்னைக்கு இருந்த அரசு வந்து பல பெரிய போராட்டங்களுக்கு பின்னாடி பெரிய போர்களுக்கு பின்னாடி மக்களுக்கு ஒரு ஆதரவாக இருந்து நிறையா மீட்டு எடுத்து கொடுத்தாங்க நிறைய விஷயத்த உதாரணமாக சொல்ல போனால் கர்நாடகத்துலேருந்து தண்ணீரை வந்து அணைக்கட்ட முயற்சி செஞ்ச நரசிம்மனும் சிக்கதேவராயிட்டிருந்தும் நம்ம ராசராச இரண்டாம் ராசராச சோழனும் ராணிமங்கமாகவும் மீட்டு வந்து நம்ம மக்களுக்கு இங்கே நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஒரு கல்லணையின் ஒரு அணையை கட்டி கரிகால் சோழன் அப்படின்ற ஒரு அரசர் வந்து கல்லணையின் ஒரு அணையை கட்டி நீர் மண் நீர் மேலாண்மையில் விளங்கி ஒரு மக்களுக்கு விவசாயத்தின் மூலிமா ஒரு பலனடையை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் நீங்கள் இங்கே எங்களுக்காண்டி வேறு எதையும்லாம் மீட்டு எடுக்க வேண்டாம் ஏற்கனவே மாணவ மாணவிகளும் உலக பொது தமிழ் மக்களும் ஒவ்வொருத்தனும் மீட்டு எடுத்து கொடுத்த ஜல்லிக்கட்டுக்கு மேலும் மேலும் சட்டத்திட்டங்களை போட்டு இந்த நாட்டு மாட்டு இனங்களை அழி அழிக்கக்கூடிய சூழ்நிலை மட்டும் ஏற்படுத்தி கொடுத்துறாதீங்கன்றது எங்களோட மேலான வேண்டுகோளாக இந்த மத் மத்திய மாநில அரசுகிட்ட நாங்கள் வைக்கிறோம் தமிழக அரசு இயற்றிய தமிழ்நாடு கால்நடை இனப்பெருக்க சட்டமானது ஒட்டுமொத்த தமிழர்களுக்குமான கருப்பு சட்டம் அப்படின்னு இன்றைக்கி நம்ம கருத முடியும் இதுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து என் வீட்டில் மாடு இல்லை நான் எதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கணும்னு யாரும் இருந்துடாமல் ஏன்னா ஒவ்வொரு வீட்லேயும் பால் குடிக்கிறீங்க உங்கள் வருங்கால சந்ததியர்களுக்கு தமிழக சந்ததியர்களுக்கு நல்ல ஆரோக்கியமான உணவையும் ஆரோக்கியமான வாழையும் விட்டு செல்லணும் அப்படின்ற நோக்கத்தோடு இந்த கருப்பு சட்டம் போன்ற சட்டங்களை வந்து எதிர்த்து கண்டனம் தெரிவித்து தமிழக அரசுக்கு தமிழக முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் பால்வளத்துறை அமைச்சருக்கும் மற்றும் வந்து கால்நடைத்துறை அமைச்சர்களுக்கும் வந்து நம்ம வந்து கண்டன எதிர்ப்புகளை தெரிவித்து கண்டிப்பான முறையில் வந்து நம்ம இந்த பதிவை வந்து செய்யணும் மேலும் இந்த கால்நடை வளப்போர்களுக்கு நான் சொல்ல விருப்பப்படுறது என்னென்னா தயவுசெய்து யாரும் அந்த ஆன்லைன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பதிவை வந்து செஞ்சிடாதீங்க இது வந்து உங்கள் கண்ணில் வந்து நீங்களே மண்ணள்ளி போட்டுக்கிற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலைக்கு நீங்கள் தள்ளப்பட்டுறாதீங்க தயவுசெய்து யாரும் வந்து ஆன்லைன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் காலைகளுக்கு பதிவு செஞ்சிடாதீங்க இது நம் நாட்டின மாடுகளை அழிப்பதற்கான மு பெரிய முயற்சியாக தான் அதை வந்து எடுத்துக்கிறணும் அதனால் தயவுசெய்து யாரும் அந்த ஆன்லைன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை பதிவு செய்யாதீங்க நம்ம ஏற்கனவே நம்ம நாட்டு விதைகளை வந்து இழந்துட்டு வந்துட்டோம் பயிர்கள் வந்து அதாவது மரபடு மாற்றம் செய்யப்பட்ட விதைகளை ஏற்கனவே கொடுத்து நம்ம சத்தில்லாத காய்கறிகளையும் சத்தில்லாத பழங்களையும் விதை இல்லாத பழங்களையும் கொடுத்து நம்மளை வந்து மலடாக்கிட்டான் நம்ம மண்ணையும் இந்த ரசாயன உரங்கள் மூலியமாக போட்டு மலடாக்கிட்டேன் இப்போ மனுஷனையும் மலடாக்கிட்டு மாட்டுக்குன்னு இதை சாதாரணமாக எடுத்துக்கிற வேண்டாம் நாளைக்கு மனுஷனுக்கும் இதே கதி தான் பெண் ஆண்களே இல்லாத ஒரு தமிழகத்தை வந்து பெண்கள் மட்டும் உள்ள தமிழகத்தை வந்து யாராவது பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு
அவன் பால் மேலாண்மையில் வந்து வெண்மை புரட்சின்ற பேரில் அவன் வந்து சம்பாதிக்கிறதுக்கு நம்ம நாட்டின மாட்டை அழிச்சுக்கிட்டு அவன் வந்து கால் ஊன்றுறதுக்கான இந்த வழிமுறைகள் தான் அந்த திட்டம் இது வந்து வாழைப்பழத்தில் ஊசியை குத்துகிற மாதிரி இன்றைக்கி நேரத்துலாம் வரல இது பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே அந்த திட்டமிட்டு உள்ளே வந்ததுங்க இன்றைக்கி வந்து அதனுடைய விளைவாக நம்ம இன்றைக்கி நம்மளுடைய காளைகளை பூச்சி காளைகள் என்று சொல்லக்கூடிய சளிக்கட்டு காளைகளை முதற்கட்டமாக அவன் வந்து அழிக்க திட்டமிட்டிருக்கேன் அதுக்கான திட்டம்தான் இது தயவுசெய்து இதுக்கு யாரும் துணை போக வேண்டாம் இந்த ஆன்லைன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் யாரும் பதிய வேணாம்னு மறு மறு நான் கேட்டுக்கிறேன் அனைத்து தமிழர்களுக்கும் நான் இதன் மூலிமா கேட்டுக்கிறது என்னென்னா தயவுசெய்து இன மான உணர்வுகள் காக்க தமிழர்கள் அனைவரும் ஒன்றுபட்டு இது மாதிரியான கருப்பு சட்டத்தை அதாவது நாட்டு மாட்டு இனங்களையோ இல்லை நாட்டு விதைகளையோ எதிர்க்கும் வகையில் கொண்டு வர்ற இந்த மாதிரியான சட்டத்தையே யாரும் ஆதரிக்கக்கூடாது இதுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில் நம்ம வந்து கண் கண்டன பதிவாக வந்து நம்மளுடைய தமிழக முதலமைச்சருக்கும் மற்றும் பால்வளத்துறை மற்றும் கால்நடைத்துறை அமைச்சர்களுக்கு மற்றும் அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியருக்கு நம்ம கண்டனத்தை தெரிவிக்கும் வகையில் ஒரு பதிவு போடணும் அதுக்கான வழிமுறைகள் வந்து இந்த படிக்கட்டு சேனல் மூலியமாக நம்ம வந்து செய்ய போகிறோம் இது இந்த வீடியோவுக்கு இந்த காணொலிக்கு கீழே வந்து ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதற்கான வழிமுறைகள் நாங்கள் வந்து சொல்லிடுறோம் இதை தமிழக மக்கள் ஒவ்வொருவரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து கண்டிப்பான முறையில் இந்த மாதிரியான சட்டத்தை ஊக்குவிக்கக்கூடாது அப்படின்னு தமிழக அரசுக்கு சொல்லி நம்ம வருங்கால சந்ததியர்களுக்கு நல்ல ஆரோக்கியமான வாழ்வையும் ஆரோக்கியமான உணவையும் விட்டு செல்லணும்னு உங்களை தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்